வணக்கம் மாணவர்களே இன்று ஐரோப்பிய வரலாறு பாடத்தின் தரம் பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கான முதலாம் தவணைக்குரிய ஆரம்ப பகுதிகள் சிலவற்றை நாங்கள் நோக்கலாம் அந்த வகையிலே நவீன ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் அடிப்படை என்ற பகுதியை நாங்கள் இன்று கற்க உள்ளோம் இதன் தேர்ச்சி எனும்போது பல்வேறு சக்திகளை அடிப்படையாக கொண்டு நாகரிகங்கள் கட்டியெழுப்பப்படும் முறை பற்றி எடுத்து கூறுவர் ஒரு நாகரிகத்தினுடைய தோற்றத்துக்கான அடிப்படை பற்றிய விடயங்களை அறிவதற்கான தேர்ச்சியாக உள்ளது தேர்ச்சி மட்டத்தை எடுத்து நோக்குகின்ற போது நவீன ஐரோப்பா தோற்றம் பெற்ற விதம் பற்றி தெளிவுபடுத்துவர் இன்று இருக்கக்கூடிய நவீன ஐரோப்பா தோற்றம் பெற்றதுக்கான அந்த அடிப்படைகளை கற்றுக்கொள்வதே தேர்ச்சி மட்டமாக உள்ளது கற்றற்பேறுகளை எடுத்து ஆராய்கின்ற போது ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் அடிப்படையை பகுத்தாய்வர் இந்த பாடத்தின் ஊடாக மாணவர்கள் ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் அடிப்படையை பகுத்தாய ஆய்வு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் நவீன ஐரோப்பிய நாகரிகம் கட்டியெழுப்பப்படுவதற்கு கிரேக்க ரோம கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய நாகரிகங்கள் செல்வாக்கு செலுத்திய விதத்தினை எடுத்து காட்டுவர் இன்று இருக்கக்கூடிய நவீன ஐரோப்பா என்பது கிரேக்க ரோம கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய நாகரிகங்களில் இருந்து தான் தோன்றியது அது எவ்வாறான அடிப்படைகளில் இருந்து வளர்ச்சி அடைந்தது என்பதை இந்த கற்றற்பேறு உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே வேளை கிரேக்க ரோம கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய நாகரிக பெரம்பலை புற உருவப்படத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்காம் நவீன ஐரோப்பாவின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுத்த காரணிகளை தெளிவுபடுத்துவர் இந்த அடிப்படையிலான கற்றற்பேறுகளை கொண்டதாக இந்த பாடம் உங்களுக்கு அமையும் இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் நோக்குகின்ற போது இது கிரேக்க நாகரிகம் நிலவிய பிரதேசத்தினுடைய ஒரு மாதிரி பட அமைப்பு புற உருவ படம் இந்த புற உருவ படத்தை நோக்குகின்ற போது கிரேக்க நாகரிகம் நிலவிய இடம் உங்களுக்கு நன்காக நன்றாக தெரியக்கூடியதாக இருக்கின்றது வடக்கே ஒலிபஸ் மலையையும் அதனுடைய எல்லைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது வடக்கே ஒலிம்பஸ் மலையையும் கிழக்கே ஈஜியன் கடலையும் தெற்கே மத்தியதரை கடலையும் மேற்கே அயோனியன் கடலையும் எல்லையாக கொண்டு அமைந்தது தான் இந்த கிரேக்க நாகரிகம் நிலவிய பகுதி அதிலே பல பாகங்கள் அங்கே காணப்படுகின்றது கிரேட் தீவு கிரீஸ் கிரேக்கம் போன்ற இந்த பகுதிகள் அங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன இதன் அடிப்படையில் நோக்குகின்ற போது கிரேக்க ரோம கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய நாகரிகங்களில் மூத்த நாகரிகமாக இந்த கிரேக்க நாகரிகம் காணப்படுது இந்த கிரேக்க நாகரிகம் மத்திய தரை கடல் பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துக்கு முன் ஆயிரம் ஆண்டு அளவில்லை ஆயிரம் ஆண்டுகள் அளவிலே இந்த நாகரிகம் தோன்றி இருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது கிரேக்கத்தின் தோற்றம் என்பது உண்மையிலேயே ஒரு மிக நீண்ட கால பாரம்பரியத்தை கொண்டது ஐரோப்பிய நாகரிகங்களில் அறிவு சார்ந்ததும் அதே நேரத்தில் ஒரு சிறந்த கலை கலாச்சார பண்பையும் கொண்டதாக இந்த கிரேக்க நாகரிகம் அமைந்துள்ளது இந்த கிரேக்க நாகரிகத்தை எடுத்து ஆராய்கின்ற போது இது கஸ்பியன் கடலினுடைய அதாவது கஸ்பியன் கடலினுடைய வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருந்து வந்து குடியேறிய மக்களிலிருந்து தோன்றிய ஒரு நாகரிகம் என்றே நம்பப்படுது அதே நேரம் கிரேக்க நாகரிகம் தோன்றுவதற்கு முன்னம் இப்பிரதேசத்தில் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றும் அவர்கள் ஒரு நாகரிகம் படைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்றும் அந்த நாகரிகத்தில் இருந்து தான் கிரேக்க நாகரிகம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாகரிகமாக தோற்றம் பெற்றது என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களுடைய கருத்தை எடுத்து பார்க்கின்ற போது ஏற்கனவே இருந்ததாக நம்பப்படுகின்ற பெனிசிய நாகரிகம் மினவன் நாகரிகம் போன்ற நாகரிகங்களையும் அதற்கு முன்னர் இருந்ததாக நம்பப்படுகின்ற எகிப்திய பாபிலோனிய நாகரிகங்கள் போன்றவற்றில் இருந்த நாகரிக விடயங்களையும் உள்வேண்டி 
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாகரிகமே இந்த கிரேக்க நாகரிகம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் அப்ப இதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த நாகரிகம் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது ஹெலன் என்பவர் இந்த நாகரிகத்தை தோற்றுவித்தார் என்றும் அதனால் இதை ஹெலனிய நாகரிகம் என்று சொல்கின்றார்கள் அதே நேரம் இந்த நாகரிகம் அதீனிய நாகரிகம் என்றும் ஹெலனிஸ்டிக் நாகரிகம் என்றும் வேறு பல பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த நாகரிகத்தினுடைய அடிப்படையாக மினவன் நாகரிகம் அமைந்ததால் அந்த மினவன் நாகரிக கட்டிடங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களும் கிரேக்க நாகரிக தொழில்நுட்பமும் பெரும்பாலும் ஒத்து போகின்ற இயல்பு கொண்டதாக அல்லது சமமான அல்லது போனால் நாகரிக ஒற்றுமை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது என்று ஆய்வு ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப மினவன் நாகரிகத்தினுடைய கட்டிடத்தை எடுத்து பார்த்த அந்த பண்பு கிரேக்க நாகரிக பண்புகளிலும் காணப்படுகின்ற தன்மையை கொண்டு மினவன் நாகரிகத்தினுடைய ஒரு படிமுறையான வளர்ச்சி தன்மையின் உச்சக்கட்டமே கிரேக்க நாகரிகம் என ஆய்வு ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே மினேவன் நாகரிகத்தினுடைய அடிப்படையில் இருந்து தோன்றியது கிரேக்க நாகரிகம் என்ற வாதம் ஆய்வாளர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்க தன்மையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மெசினியன் அல்லது மெசினிய நாகரிகத்தின் அடிப்படையும் இங்கே காணப்படுகின்றது இதில் உள்ள படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மெசினிய நாகரிகத்தினுடைய ஆரம்ப கால இருப்பிடம் இங்கே ஒரு நிலைக்குத்து படமாக காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த நாகரிகத்தையும் கிரேக்க நாகரிகத்தையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு ஆராய்வோமாக இருந்தால் பெரும்பாலும் ஒற்றுமை தன்மை கொண்டதாக இருக்கின்றது ஆகவே மெசினிய நாகரிகம் மினவன் நாகரிகம் முதலான நாகரிகங்களின் அடிப்படை தன்மை கிரேக்க நாகரிகத்தில் காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் இதனை சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மெசினிய மினவன் நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சியடைந்த இரண்டாம் கட்டமே கிரேக்க நாகரிகம் என்ற அந்த வாதம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை சில சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பாக கிரேக்க நாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மறக்கின்றனர் ஏனிய நாகரிகங்களை பின்பற்றாத ஒரு தனித்துவமான நாகரிகம்தான் கிரேக்க நாகரிகம் என்ற வாதத்தை அவர்கள் முன்வைக்கின்றனர் ஆனாலும் ஆய்வு ரீதியாக மெசினிய மினவன் நாகரிகத்தினுடைய பண்புகள் ஏராளமாக இந்த கிரேக்க நாகரிகத்தில் காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் நோக்க வேண்டியும் உள்ளது அக்ரோபாலிஸ் மலையில் இருக்கின்ற அந்த கட்டிட அமைப்பு முறையை பார்க்கின்ற போது இத்தகைய அந்த முன்னைய கால நாகரிகங்களினுடைய தாக்கம் இருந்த தன்மையை எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது இந்த மலை உச்சியில் மிகவும் அழகான கட்டிடம் பார்த்தீங்கள் என்றால் தெரியும் பல்வேறு கட்டிடங்கள் அங்கே காணப்படுகின்றது இந்த நாகரிக அமைப்பு என்பது உண்மையிலேயே ஒரு வளர்ச்சி கட்டத்தை காட்டுகின்றது கட்டிட அமைப்பினுடைய ஒரு வளர்ச்சி கட்டமாக இது அமைந்துள்ளது அது மாத்திரமல்லாது இந்த நாகரிகத்தினுடைய ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி தன்மையையும் நாங்கள் இங்கே கண்டுகொள்ள முடிகின்றது நாகரிகம் என்பது அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களை எடுத்து செல்வது உண்மையில் கிரேக்க நாகரிகத்தினுடைய எழுச்சி என்பது எங்களை உச்ச நிலைக்கு எடுத்து சென்றது என்று ஆய்வு ரீதியாக கூற முடிகின்றது அப்ப இதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது உதாரணத்துக்கு இந்த கட்டிட வடிவம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் உண்மையிலேயே இதே போன்று பல நூற்று கணக்கான கட்டிடங்கள் இன்றும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த நாகரிகத்தில் உள்ள கட்டிடங்கள் இன்று கூட புதுப்பித்து பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கின்றால் அந்த கட்டிடத்தினுடைய உறுதித்தன்மையையும் அவற்றினுடைய அந்த நுட்பத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது வியக்க வைக்கின்ற ஒரு நாகரிகமாக கிரேக்க நாகரிகம் அமைந்துள்ளது இந்த கிரேக்க நாகரிகத்திலே அரசியல் பொருளாதாரம் சமய சமயம் இலக்கியம் கலை கலாச்சாரம் என பல்வேறு துறைகளிலே விரிந்து காணப்பட்டாலும் நாம் பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக எதிர்கால பரீட்சை நோக்காகவும் அதே வேளை சில பொது பண்புகளை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் நாங்கள் இதை பார்க்க வேண்டி உள்ளது உண்மையில் கிரேக்க நாகரிகம் என்பது ஒரு பொது அறிவு சார்ந்த ஒரு பாடம் எந்த காலத்திலும் எந்த பாடம் கற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் ஏனெனில் 
பொதறிவு சார்ந்த வினாக்கள்ல கிரேக்க நாகரிகம் சார்ந்த ஒரு வினா என்றாலும் வந்திருப்பது வழக்கம் ஒரு பொதறிவு பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே கிரேக்க நாகரிகம் தொடர்பான ஏதோ ஒரு வினா வந்திருக்கும் ஆகவே இந்த கிரேக்க நாகரிகத்தை கற்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பல பொது அறிவு விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் வரலாற்று மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது ஏனைய மாணவர்களும் கிரேக்க நாகரிகம் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது ஏனெனில் அரசியலின் தந்தை அரிஸ்டோட்டில் கிரேக்கத்தை சேர்ந்தவர் மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போக்ரட்டிஸ் கிரேக்கத்தில் இருந்து வந்தவர் புவியலின் தந்தை ஹெக்கடாயஸ் கிரேக்க நாகரியத்தில் இருந்து வந்தவர் தத்துவத்தின் தந்தை தேலிஸ் கிரேக்க நாகரியத்தை சேர்ந்தவர் புவியல் படவரைஞர் தொலமி கிரேக்க நாகரியத்தை சேர்ந்தவர் வரலாற்றின் தந்தை ஹெரடோட்டஸ் கிரேக்க நாகரியத்தை சேர்ந்தவர் உலகில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கல்வித்துறை சார்ந்த பாடப்பரப்புகள் எல்லாம் பாடப்பரப்புகள் அனைத்துமே கிரேக்க நாகரியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தோற்றம் பெற்றது ஆகவே கிரேக்க நாகரியத்தை பற்றிய அறிவு என்பது அனைவருக்கும் தேவையான ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது இதன் அடிப்படையில் கிரேக்க நாகரியத்தின் முக்கிய பண்புகள் நாங்கள் முதலிலே அரசியல் முறைமையை எடுத்து நோக்கலாம் கிரேக்க நாகரிக அரசியல் இன்றும் பலரால் வியக்கத்தக்க வகையிலே இன்றும் பலர் வியக்கக்கூடிய வகையிலே காணப்படுகின்றன பல ஆய்வாளர்கள் இற்றைக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி இவ்வாறான ஒரு அரசியல் பாரம்பரியம் இருந்ததா என வியக்க வைக்கும் அளவுக்கு இந்த அரசியல் நாகரிகம் அரசியல் பண்பாடு காணப்படுகின்றது அங்கே பல்முறையான அரசியல் அல்லது பல வகையான அரசியல் முறைமை காணப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக முடியாட்சி கூட்டாட்சி சில்லோராட்சி கொடுங்கோல் ஆட்சி ஜனநாயக ஆட்சி என ஐந்து வகையான ஆட்சி முறை சிதறி கிடந்த கிரேக்க நகர அரசுகளிலே காணப்பட்டுள்ளது முடியாட்சி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அரசன் ஒருவன் ஆட்சி புரிவது அவனுக்கு பின்னர் அவனுடைய மூத்த மகன் அல்லது அவனுடைய வாரிசுகளில் ஒன்று ஆட்சியை பெற்றுக்கொள்ளும் இது முடியாட்சி கூட்டாட்சி என்பது அதிகாரம் மிக்க சிலர் கூட்டாக சேர்ந்து ஆட்சி செய்வது சில்லோர் ஆட்சி என்பது அதிகாரம் மிக்க பலரில் ஒரு சிலர் சேர்ந்து ஆட்சி செய்வது சில்லோர் ஆட்சி கொடுங்கோல் ஆட்சி என்பது அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் மிக்கவர்களை அடக்கிவிட்டு ஒருவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் முழு நிர்வாகத்தையும் வைத்திருப்பது தன்னுடைய விருப்பு வறுப்புகளை அரசியலில் செலுத்துவது கொடுங்கோல் ஆட்சி ஜனநாயக ஆட்சி என்பது மக்களினுடைய தேர்தல் மூலமாக தெரிவு மூலமாக வந்த ஒரு ஆட்சியாளர் மக்களினுடைய விருப்பங்களையும் வெறுப்புகளையும் அறிந்து மக்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏற்ப மேற்கொள்ளுகின்ற ஆட்சி முறை ஜனநாயக ஆட்சி என அழைக்கப்படும் ஆகவே கிரேக்க நாகரிகத்தை பொறுத்தளவிலே அங்கே ஐந்து வகையான ஆட்சி முறை இருந்திருக்கின்றது இங்கே ஜனநாயகம் சில இடங்களில் மேலோங்கி இருந்திருக்கின்றது இன்றைய நவீன உலகில் வலியுறுத்தப்படுகின்ற ஜனநாயக ஆட்சிக்கு முன்னோடிகளாக திகழ்ந்தவர்கள் கிரேக்கர்கள் அது இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக வலியுறுத்தப்படுகின்றது இன்று அரசியலில் காணக்கூடிய பல விடயங்கள் உதாரணமாக கிரேக்கத்திற்கு முதலிலே வந்து குடியேறிய மக்கள் கிராமங்களை அமைத்துத்தான் குடியேறினார்கள் காலப்போக்கில் காலப்போக்கிலே அவர் அவர்கள் நகரமயமாக்கல் அல்லது நகரங்களை உருவாக்கி அங்கே இருந்து வாழத் தொடங்கினார்கள் அதனால தான் நகரமயமாக்கல் என்ற அடிப்படையில் நகர அரசுகள் தோற்றம் பெற தொடங்கு கிராம நிலையில இருந்து நகர என்ற நகரம் என்ற உயர்வான நிலைக்கு அவர்கள் வருகின்றார்கள் மக்கள் அடர்த்தி கூடுதலாக நெருக்கமாக வாழுகின்ற அந்த தன்மை ஆகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பினீசிய பாபிலோனிய நாகரிகங்களில் இருந்த அந்த நகர ஆட்சி முறை இங்க தென்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது அதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நகராட்சி என்பது எஸ் எகிப்திய மசபத்தமிய சிந்து வழி நாகரிகங்களும் நிலவி இருக்கு அந்த பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு கிரேக்க நாகரிகத்திலே நகராட்சி முறை ஒரு சிறப்பான அம்சத்தோடு இருந்திருக்கு நெருக்கமான கட்டிடங்கள் அரசனுடைய தலைமை அலுவலகம் அரசனுடைய அரண்மனை நகருக்கு மத்தியில் ஆட்சி நிர்வாகம் 
போன்ற அம்சங்களை கொண்டதாக இந்த கிரேக்க நாகரிகம் நக நாகரிகத்தினுடைய நகர அரசியல் காணப்பட்டுள்ளது சிறிய நிலப்பரப்பை கொண்ட அரசுகளும் இருந்திருக்கு ஓரளவு பெரிய நிலப்பரப்பை கொண்ட அரசுகளும் இருந்திருக்கு இப்போ ஏதன்ஸ் ஸ்பாட்டா கொரிந்த் மிலேட்டஸ் தீவ்ஸ் டெல்ஃபி இப்படி பல நகர அரசுகள் இருந்திருக்கு இந்த நகர அரசுகளிலே ஏதன்ஸ் நகர அரசை எடுத்து பார்த்தீர்கள் மிகவும் ஒரு குறுகிய நகர அரசாக காணப்படும் அதே நேரம் ஸ்பாட்டாவை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஸ்பாட்டா நகர அரசை எடுத்துக்கொண்டால் அது கொஞ்சம் பெரிய நகர அரசாக இருக்கும் அதாவது நூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவையும் விட குறைந்த நகர அரசுகளும் இருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு கொண்ட விரிவான நகர அரசுகளும் இருந்திருக்கு சிறிய அரசுக்கு உதாரணமாக எதன் செய்யும் மிகப்பெரிய நகர அரசுக்கு உதாரணமாக ஸ்பாட்டாவையும் சொல்லலாம் ஆகவே அங்க நகர அரசு என்பது எல்லையையும் அளவையும் பொறுத்த அமையவில்லை அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் கூட்டம் அவர்களுடைய அறிவு குடித்தொகை போன்றவற்றை உள்ளடக்கி அது நகர அரசாக திகழ்ந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த மக்கள் பிரதானமாக அங்கு நான்கு வகையாக காணப்பட்டிருக்கு நான்கு பிரிவினர் காணப்பட்டார் குடிமக்கள் பெண்கள் அடிமைகள் வெளிநாட்டவர் என்று நான்கு பிரிவினர் காணப்பட்டிருக்கிறார் இவர்களுக்குரிய இடமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஜனநாயகம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அது இனிய ஜனநாயகத்தின் தந்தை என்று சொல்லி நாங்கள் கிளஸ்தனிஸ்தை சொல்லலாம் ஆகவே ஜனநாயகம் என்பது ஊற்றெடுத்தது கிரேக்க நாகரிகத்தில் இருந்து ஆகவே கிரேக்க நாகரிகம் என்பது இன்றைய வாக்களித்தல் முறை ஜனநாயக தேர்தலுக்கு வித்திட்டிருக்கின்றது அடுத்தது அரசன் மக்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை ஆராய்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற முறை அங்கே காணப்பட்டுள்ளது ஆகவே இப்படியான பல ஜனநாயக பண்புகளை கொண்டதாக கிரேக்க நாகரிகம் காணப்பட்டமை அந்த நாகரிகத்தின் அரசியல் சிறப்பு அம்சத்தை நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது இங்கு அரிஸ்டோட்டில் மிக முக்கியமானவர் அரிஸ்டோட்டில் அரசியலின் தந்தை என வர்ணிக்கப்படுபவர் அரிஸ்டோட்டில் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி கிரேக்க நகராட்சியிலே பல்வேறு விதமான சுமார் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட அரசியல் முறைமைகள் இருந்திருக்கு கிரேக்கத்தில் இருநூற்றி ஐம்பது வகையான அரசியல் முறை இருந்திருக்கு இது வியக்கத்தக்க ஒன்றென்று அவர் சொல்கிறார் கிரேக்கத்தில் அவ்வளவுக்கு அரசியல் அறிவு கொண்ட மக்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்களா நகர அரசுகளில் ஒன்றான ஸ்பாட்டாவில் முடியாட்சி முறையும் எதன்சில் ஜனநாயக ஆட்சி முறையும் நிலவியிருக்கு ஆகவே அங்கே காணப்பட்ட நகர அரசுகள் தமது நில இயல்பு தமது மக்கள் கூட்டம் வாழ்வியல் முறை என்பவற்றுக்கு அமைவாக அரசியல் முறையை அவர்கள் தமது நிலவியல் பொருளாதாரம் வாழ்க்கை முறை பண்பாடு முதலானவற்றுக்கு அமைவாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார்கள் இதுதான் அங்கு அரசியல் வெற்றி பெற்றமைக்கு காரணம் அவை சிறந்த அரசியல் முறை ஒன்று அங்கு காணப்பட்டிருக்கு இன்றும் வியக்கத்தக்க அரசியல் முறை ஒன்று அங்கு காணப்பட்டிருக்கு அதால் தான் சொல்லுவார்கள் கிரேக்கத்தின் அரசியல் பிற்கால உலகிற்கு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது என குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஜனநாயகத்தின் முன்னோடிகளாக கிரேக்கர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் உதாரணமாக தேர்தல் முறை முதல் முதல் தேர்தல் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் ஏற்கனவே நான் கூறியது போன்று வாக்களிக்கும் முறையை ஏற்படுத்தி தந்தவர்கள் ஆட்சியை கண்காணிப்பதற்கு குழுக்களை அமைக்கின்ற முறை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அரசனது செயற்பாடுகள் கூட வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அரசன் என்றா போல அவர் நினைச்சபடி இல்லாமல் ஆட்சி செய்ய இல்லாது மக்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை அறியாமல் ஆட்சி செய்கின்ற அரசன் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் மக்களால் ஆகவே அங்கு ஜனநாயக பண்பு மேல் மேலோங்கியிருந்த தன்மையை காண முடிகின்றது பொருளாதார கலாச்சார ரீதியில் அரசியல் செயற்பாடுகளுக்கு உதவக்கூடிய குழுக்கள் இருந்திருக்கு இன்று நாங்கள் கூறுகின்றது போன்று செனட் சபை மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபை என்றெல்லாம் என்று பாவிக்கின்ற அந்த சொற்பதங்கள் கிரேக்கத்தில் இருந்து வந்தவை ஆகவே அரசியல் ரீதியாக ஒவ்வொரு விடயத்தையும் கண்காணிப்பதற்கும் செயற்படுத்துவதற்கும் ஏற்ற குழுக்கள் ஏற்ற பல்வேறு அமைப்புகள் செயற்பட்டது என்பது கிரேக்க நாகரிகத்தின் அரசியலின் சிறந்த தன்மையை 
எடுத்து காட்டுவதாக உள்ளது கிரேக்க நாகரிகம் அரசியல் ரீதியாக சிறந்து விளங்கியது என்பதை அது எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்தது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் கிரேக்கர்கள் பொருளாதாரத்திலே மிக முக்கியமான பங்கு செலுத்தி இருக்கின்றார்கள் கிரேக்கத்தின் முக்கிய வாழ்வாதாரம் விவசாயம் கிரேக்க கிரேக்கத்தினுடைய முக்கியமான வாழ்வாதாரமாக குறிப்பிடப்படுவது விவசாயம் விவசாயமே அங்கு அடிப்படையான பொருளாதாரத்தினுடைய அணி அடி அத்திவாரம் அல்லது ஆணி வேர் என்று சொல்லப்படுது ஆகவே விவசாயம் சிறந்த முறையில் இடம்பெற்று திராட்சை ஒலிவ் காய்கறி என்பன பயிரிடப்பட்டன உலகத்துக்கு இந்த திராட்சை மற்றும் ஒலிவ் காய்கறி என்பவற்றை அங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் கூட ஒலிவண்ணினுடைய வில எங்களுடைய நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கும் ஒலிவ் ஆயில் என்று சொல்லி சில பேர் முகத்துக்கெல்லாம் பூசி பாய்ப்பினோம் அந்த ஒலிவ் ஆயில் கிரேக்கத்திலே தான் முதன் முதல்ல உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கு கிரேப்ஸ் பல வகையான கிரேப்ஸ் பயன்பாட்டில் இருக்கு உணவு உணவுக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அத்தகைய அந்த பல்வகைப்பட்ட திராட்சை அதாவது கிரேப்ஸ் திராட்சை உலகளாவிய ரீதியில் இன்றைக்கு செல்வாக்கு பெறுது அதை உலகத்தில் ஒரு வியாபார பொருளாக மாற்றியவர்கள் கிரேக்கர்கள் அதனை விட காய்கறி பழங்கள் இந்த கிரேக்கத்தில் சில ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கிரேக்கத்தில் சாதாரணமாக ஒலிவு மரமும் திராட்சை மரமும் திராட்சை கொடிகளும் வளர்ந்து ஏராளமாக காய்த்து பழங்கள் உதிர்ந்து கிடக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வளவுக்கு வளம் கொண்ட மண் இந்த கிரேக்கம் அதால் பொருளாதார கட்டமைப்பு சிறப்பாக இருந்திருக்கு உண்மையில் ஒரு நாகரிகம் வளர்ச்சி அடைவது என்பது அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தில் தங்கியுள்ளது சாதாரணமாக உலகத்தில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது வளர்ச்சியடைந்த கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு பொருளாதார கட்டமைப்பு சீராக இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் இங்கு பொருளாதாரம் மேல்மிச்சமாக இருந்திருக்கு மக்கள்கிட்ட இதன் காரணமாக அரசியல் ரீதியான நகர அரசுகளுக்கு இடையில யுத்தங்கள் நடந்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு நகர அரசுக்குள்ளேயும் பொருளாதார கட்டமைப்பு சரியாக இருந்திருக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு பொருளாதார ரீதியான நல்லதொரு எழுச்சி நிலை காணப்பட்டது தான் அங்கு சிந்தனைகள் வளர்ந்ததுக்கும் அரசியல் வளர்ந்ததுக்கும் அடிப்படையான காரணம் ஏனென்னால் ஏன் இப்போ நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பொருளாதாரம் செழிப்புற்றிருந்தால்தான் அங்கு வாழுகின்ற மக்கள் அமைதியாக வாழுவார்கள் எங்கு அமைதியான சூழ்நிலை காணப்படுகின்றதோ அங்குதான் சிந்தனைகள் வளரும் அடுத்த வேளை உணவுக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் சிந்தனையாளர் தோற்றம் பெற மாட்டான் ஏனென்ற அவனுக்கு உணவு தேர்றதுலேயே நேரம் போயிடும் கிரேக்கர்கள்கிட்ட உணவு தாராளமாக இருந்தது பொருளாதார கட்டமைப்பு வசதிகள் போதுமானதாக இருந்தது அதனால்தான் அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு தாண்டினார்கள் அறிவியல் ரீதியாக பொருளாதாரம் சிற சிறப்புற்றிருந்தமைதான் கிரேக்கருடைய எழுச்சிக்கு பிரதான காரணம் மீன்பிடி தொழிலும் அங்கு முக்கியம் நீங்கள் நான் அந்த மெப்ப காட்டைக்க பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த அதாவது புறவுருவப்படம் காட்டைக்க நீங்கள் அதில் அவதானிச்சிருப்பீர்கள் கடல் சார்ந்த பகுதியில் தான் கிரேக்க நாகரிகம் இருக்கு ஆகவே அங்கு மீன்பிடி தொழில் பிரதானமானது என்று விஞ்ஞானம் கூட சொல்லுகின்றது இந்த சிறிய மீன் வகையை உண்பவர்களுக்கு போசாக்கு ஞாபக சக்தி சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் அந்த வகையில் அந்த பகுதியில் இருந்த கடல் தான் கிரேக்கர்களுடைய சிந்தனைக்கு காரணமாக இருந்ததோ தெரியாது அங்கிருந்து பிடிக்கப்பட்ட மீன்களும் அங்கே அந்த மீனை அதிகமாக அவர்கள் உண்டதும் தான் கிரேக்கர்களுடைய அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையோ தெரியாது கடற்கரை சார்ந்திருந்த அந்த கை தொழில் சார்ந்த கடல் தொழில் சார்ந்த அந்த பொருளாதாரமும் அவர்களுடைய எழுச்சிக்கு காரணம் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திலும் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் கிரேக்கர்கள் நான் கூறியது போன்று உள்நாட்டு வணிகம் அதாவது ஒரு நகரத்துக்கும் இன்னொரு நகரத்துக்கும் இடையிலான வணிகம் ஒரு நகரத்திலே விளைகின்ற பொருளை இன்னொரு நகரத்துக்கு எடுத்து செல்லல் இன்னொரு நகரத்திலிருந்து பெறக்கூடியதை மற்ற நகரத்துக்கு எடுத்து செல்லல் அப்போ நகர நகரங்களுக்கு இடையிலான வணிகம் இடம்பெற்றிருக்கு அதே நேரத்தில் 
கிரேக்கத்தில் இருந்து ஏனைய நாடுகளுக்கும் கிரேக்கத்தில் இருந்து ஏனைய நாடுகளுக்கும் தங்களுடைய பொருட்களை அவர்கள் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் அப்போ இதன் காரணமாக உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வணிகம் சிறப்புற்றிருந்ததாகவும் களிமண் மற்றும் சுரங்க கைத்தொழிலும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் களிமண் மற்றும் சுரங்க கைத்தொழிலும் இங்கு சிறப்புற்றிருந்திருக்கு அப்போ சுரங்க கைத்தொழிலினுடைய ஆரம்பமும் கிரேக்க நாகரிகம்தான் ஆகவே கிரேக்க நாகரிகத்திலிருந்து தான் சுரங்க கைத்தொழில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு ஆகவே அப்போ பாருங்கோ இந்த கிரேக்க நாகரிகம் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை இதில் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கவனிக்கணும் இந்த உங்களுக்கு பரிட்சையை நோக்காக கொண்டு வருகின்ற வினாக்களில் கூட நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அவ்வாறான வினாக்கள் எவ்வாறு கிரேக்கர்கள் பிற்கால உலகத்துக்கு அடித்தளமாக அமைந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் வினாவிலே கேட்கின்றார்கள் அதன்று நோக்கம் உங்களை பரீட்சைக்கு படிக்க வைக்கிறது அல்ல அவ்வாறான ஒரு அடிப்படை சிந்தனை இன்று இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்தின் அடிப்படை சிந்தனை கிரேக்கத்தில் இருந்து வந்தது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காகத்தான் அவ்வாறான வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றது அடி எல்லா விடயத்தினுடைய அடிப்படையும் கிரேக்கத்தில் இருந்து வந்தது என்பது தான் ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களுடைய கருத்தாக இருக்கு பிற்காலத்திலே வரக்கூடிய ம மரமலர்ச்சியாக இருக்கட்டும் நாடுகான் பயணமாக இருக்கட்டும் கைத்தொழில் புரட்சியாக இருக்கட்டும் எல்லாம் கிரேக்கத்தின் அடிப்படையில் இருந்து வந்தது அது அதை 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 மையப்படுத்தியது தான் இந்த பாடத்திட்டம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இங்கே அடிமைகளின் உழைப்பும் இருந்திருக்கு அடிமைகள் மதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது அடிமைகள் என்று பிரிவினர் இருந்தார்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுக்குரிய மரியாதை கிடைச்சிருக்கு அது இங்கே கிரேக்கத்தில் மிக முக்கியம் ஏனென்றால் சாதாரண குடும்பங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் கூட சமூகத்தில் சாதனையாளர்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு அங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு அதை நாங்கள் கல்வி சார்ந்த விடயங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஆகவே அடிமைகளும் பொருளாதாரத்தில் முக்கியமானவர்கள் ஏனென்றால் விவசாயம் மற்றும் கைத்தொழில் வர்த்தகம் போன்ற துறைகளில் ஈடுபடுவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது தொழில் என்பது குறிப்பிட்ட ஆக்கள்கிட்ட வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் குறிப்பிட்ட மக்கள் கூட்டம்தான் குறிப்பிட்ட தொழில் செய்யலாம் என்று வரையறுத்திருந்தால் அந்த தொழில் வளராது அதால் கிரேக்க நாகரிகத்தில் எல்லா தொழில்களும் விருப்பமானவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வழிமுறை இருந்திருக்கு அதுதான் இன்றைய ஐரோப்பிய நாகரிகத்தினுடைய எழுச்சிக்கு அடிப்படையாக இருந்திருக்கு அதைத்தான் இங்கே நாங்கள் வலியுறுத்த வேணும் கிரேக்க நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் கல்வி உலகத்திற்கு கல்வியை தந்தவர்கள் கிரேக்கர்கள் கல்வி என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது என்பதை கூறியவர்கள் கிரேக்கர்கள் இது ஐரோப்பிய நாகரிகத்தை பொறுத்தளவில் கூறப்படுகின்ற விடயம் அதாவது அங்கு தனியார் பாடசாலைகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது தனிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் தான் அங்கே முக்கியத்துவம் பெற்றார்கள் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பிளேட்டோ பிளேட்டோ வச்சுருந்தது அகடமி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் அது ஒரு தனியார் கல்வி நிலையம் அரிஸ்டோட்டில் லைசியம் என்ற ஒரு தனியார் கல்வி நிலையத்தை வைத்திருந்தார் அங்கு அரச பாடசாலைகள் என்பது பெரிய அளவிலே சிறப்புற்றிருக்கவில்லை ஏனென்றால் பிளேட்டோ சொல்கிறார் கல்வி என்பது பெருமதியானது அதை இலவசமாக வழங்கினால் அதனுடைய பெருமதி புரியாமல் போய்விடும் ஆகவே அங்க கல்வியை அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு வியாபாரம் என்று கூறாமல் அவர் சொல்றார் என்னென்றால் அதை இலவசமாக கொடுக்கக்கூடாது அவர் வியாபாரம் என்று கூறவில்லை அது ஒரு பிஸ்னஸ் என்று சொல்லலை அவர் சொல்றார் கல்வி ஒரு தனித்துவமான தனியார்கிட்ட திறமை உள்ளவன்கிட்ட இருக்கணும் என்று சொல்றார் அரசமயமாக்கப்பட்டால் அதனுடைய முக்கியத்துவம் உணரப்படாது அதே நேரத்தில் அந்த கல்வியை போதிப்பவரும் அதை சரியான முறையில் கொடுக்க மாட்டார் என்பது அவருடைய வாதமாக இருக்கின்றது என்னென்ன அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் பிளேட்டோவினுடைய சிந்தனை வந்து அவர் சொல்கிறார் கல்வி தேவை என்றால் எவனிடம் அந்த அறிவிற்கோ தேடி போய் கற்றுக்கொள் கல்வி அறிவுடையவன் நிச்சயமாக கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு தேடி போகக்கூடாது அரச பாடசாலைகளாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு ஆற்றல் என்பது அங்கே தேடி போய் கொடுக்கிறதா இருக்கும் தனியார்கிட்ட இருந்தால் தனியார் துறையை தேடி மாணவர்கள் வருவார்கள் என்பது அவருடைய வாதமாக இருக்கின்றது அவ்வாறான நிலையில் தான் அங்கு கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தது அரிஸ்டோட்டிலினுடைய மாணவன் தான் அலெக்சாண்டர் 
அலெக்சாண்டர் கூட அரிஸ்டோட்டில் கிட்ட சென்று மண்டியிட்டிருந்து கல்வி கற்றதாக வரலாற்று ஏடுகள் சொல்லுகின்றன ஒரு அரசன் பெரிய ஒரு பிற்காலத்திலே சக்கரவர்த்தி அவன் அங்கே அரிஸ்டோட்டிலிடம் சென்று கல்வி அவர் போதிக்கும் போது அனைத்து மாணவர்களும் எவ்வாறு இருப்பார்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அங்கே டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசம் இல்லை ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவன் எவ்வாறு இருந்தானோ சப்பாணி கொட்டிக்கொண்டு அதாவது காலம் அடித்து சப்பாணி கொட்டிக்கொண்டு நிலத்தில் இருக்கணும் ஏண்டா எல்லாரும் அப்படி தான் இருக்கணும் இவர் அரசன் மகன் என்று அவரை அங்கே வேறுபடுத்தவில்லை அவை அந்த தன்மை அங்கே காணப்பட்டது கல்வி கற்ற இளைஞரிடையே சோபிட்ஸ் எனப்பட்ட ஒரு ஆசிரியர் குழு ஒன்று இருந்திருக்கு இவர்கள் அந்த ஒரு குழுவாக செயற்பட்டிருக்கிறார்கள் கல்வி கட்ட இளைஞர்கள் சோபிட்ஸ் என்ற ஒரு குழுவாக இருந்திருக்கிறார் அத்தோடு ஸ்பாட்டா நகர அரசில் அனைத்து ஆண்களும் கட்டாயமாக ஜுத்த பயிற்சி பெற்றிருக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே அங்கே கல்வியோடு சேர்ந்து உடல் ஆரோக்கியமும் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் பிளேட்டோன்ற சிந்தனையில் அது மிக முக்கியமானது கல்வி கற்றவன் அரசன் ஆக வேணும் அதே நேரத்தில் கல்வி கற்றவன் அரசன் ஆக வேணும் அதே நேரத்தில் கல்வி அறிவு மட்டும் போதாது உடற்பயிற்சியும் தேவை உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவனுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமாகும் பிளேட்டவனுடைய சிந்தனை இன்று பாடசாலைகளில் கால காலை பிரார்த்தனை நடைபெறுகின்ற போது உடற்பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது உண்மையில் அந்த சிந்தனை வந்து பிளேட்டோவினுடைய சிந்தனையிலிருந்து வந்தது உடல் ஆரோக்கியம் அவனுக்கு இருக்கோ அவர் தான் கல்வியிலும் ஆரோக்கியமானவராக இருப்பார் அவருடைய சிந்தனை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பது அவருடைய வாதம் தேலிஸ் அனக்ஸ்மினிஸ் எம்ப்ரடோலஸ் உண்மையில் இவர்களுடைய சிந்தனைகள் இன்று எங்களுடைய பாட புத்தகங்களில் நிறைய இருக்கு அற்புதமான சிந்தனைகள் அப்போ இவர்கள் இன்றும் மறக்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர் புவியலின் அமைப்பு பற்றிய கருத்துக்களை முன்வைத்தவர்கள் இவர்கள் சோக்ரட்டிஸ் சோக்ரட்டிஸனுடைய கருத்து என்னென்னா வினாவிடை கல்வி தான் சிறப்புன்றார் அரசியல் அதாவது இவர் சொல்கிறார் அரசியலாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் கலாச்சாரமாக இருக்கட்டும் வினாவிடை கல்வி மாணவர் ஆசிரியரை பார்த்து கேள்வி கேட்கணும் ஆசிரியர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் ஆசிரியர் மாணவர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மாணவர்கள் தெரிந்த விளக்கத்தை கொடுக்கணும் இல்லையோ ஆசிரியர் அதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் வினாவிடை கல்வியை வலியுறுத்துறார் பிளேட்டோ லட்சிய அரசு அது நான் சொன்னேன் ஞானிய அரசன் அல்லது ஞானிய அரசன் அறிவுள்ளவன் அரசனாக இருக்கணும் அறிவில்லாதவர்கள்ட்ட அரச கொடுத்து பாருங்கோ நாடு சிதையும் இதுவருடைய கருத்து இன்றைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறதுக்கும் சில ஆசிய மற்றும் சில ஆப்பிரிக்க கண்ட நாடுகள் சில பின்னோக்கி இருக்கிறதுக்கும் அடிப்படை காரணம் அங்கே அரசியலில் உச்ச பதவியில் உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் கல்வி அறிவு போதிய அளவு இல்லை பிளேட்டோ சொல்கிறார் ஞானிய அரசன் கல்வி கற்றவனிட்ட ஆட்சிய குழு நாடு தன்ற பாட்டில் நல்லா வரும் அவருடைய சிந்தனை ஆகவே கல்வி வலியுறுத்தப்படுது அரிஸ்டோட்டில் அரசியலின் தந்தை இவரை சொல்லுவார்கள் விலங்கியலுக்கும் தந்தை இவர் தான் விலங்கியல் சிந்தனையும் முன்வைத்தவர் பாருங்கள் அவரோட கருத்து நல்ல ஒரு கருத்தை சொல்லுவார் மனிதன் ஒரு அரசியல் விலங்கு அப்படி சொல்லுவார் பாருங்கள் அவர் ரெண்டுக்கும் தந்தை என்றது அவர் அந்த ஒரு சொல்லில் காட்டிட்டார் அரசியல் விலங்கு இப்போ மனிதன் ஒரு அரசியல் விலங்கு அப்போ அரசியல் என்பது நிச்சயமாக சமூகத்தோடு சேருது ஆகவே சமூகத்தில் மனிதன் இணைகிறான் அரசியல் விலங்கு என்ற தத்துவத்தை முன்வைக்கின்றார் கல்வி ரீதியான சிந்தனைகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அரிஸ்டாக்கர்ஸ் டெடோத்தினிஸ் ஹெரக்லிஸ்டஸ் என புவி மற்றும் கோள்கள் தொடர்பான முக்கிய விடயங்களை முன்வைத்தவர்களாக இவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் இதனை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைதகரஸ் சிறந்த ஒரு கணித மேதை பைதகரசினுடைய தேற்றம் இன்றைக்கும் பலராலையும் கற்பிக்கப்படுகின்றது சாதாரணமாக எங்களுடைய பாடத்திட்டங்கள்லையும் அது இருக்குது அதே நேரத்தில் வரலாற்றினுடைய தந்தை ஹரடோட்டஸ் இவருடைய கருத்து இவர் எழுதிய வரலாறுகள் என்ற நூல் இன்றும் பேசப்படுகின்றது அதாவது இவர் முதல் முதல் வரலாற்றுக்கு வரையறை கொடுத்தவர் வரலாறை பற்றி கூறியவர் பாரசீக யுத்தம் பற்றி வரலாறு எழுதியவர் ஆகவே வரலாற்றின் தந்தையும் இங்கிருந்து தான் வந்தவர் பாடங்கள் பலவற்றினுடைய தந்தையர்கள் இங்கிருந்து தான் தோ தோற்றம் பெற்றார்கள் ஆக்கிமிடிஸ் கணிதம் தொடர்பான புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது நீர் அமுக்க விதி போன்றவற்றை முன்வைத்தவர் ஹிப்போக்ரட்டிஸ் மேற்கத்திய மருத்துவத்தின் தந்தை வைத்தியத்தின் தந்தை இன்று கூட வைத்தியர்கள் வைத்தியத்துறைக்குள் நுழைகின்ற போது அதாவது மருத்துவ மாணவனாக சென்று கல்வி கற்ற ஒரு வைத்தியர் வைத்தியத்துறைக்குள்ள வரைக்க ச செய்கிற சத்திய பிரமாணம் ஹிப்போக்ரட்டிஸ் ஓத் அல்லது ஹிப்போக்ரட்டிஸின் சத்தியம் 
என்று தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த ஹிப்போக்ரட்டிஸ் என்பவர் மருத்துவத்தின் தந்தை கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்தவர் கிரேக்கம் பல சிந்தனைகளின் ஊற்று அடிப்படை என்பதை அதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இலக்கியம் கல்வித்துறையில் உள்ள ஒரு பகுதி இலக்கியம் உலகத்திற்கு காவியங்களை முதல் முதல் தந்தவர்கள் கிரேக்கர்கள் என்று எங்களுடைய சமூகத்தில் கூட ராமாயணம் மகாபாரதம் என்றெல்லாம் இருக்கு இப்படி காவியங்கள் இருக்க வேணும் அந்த காவியத்துக்குள்ள ஒழுக்கம் பண்பு அன்பு தூய்மை வாழ்க்கை முறை சமூக விழுமியங்கள் எல்லாம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்க வேணும் என்பதை உலகத்துக்கு தந்தவர் ஹோமர் இலியட் ஒடிசி என்றப்படுகின்ற இரண்டு பிரதானமான நூல்களை தந்தவர் என அதை விட பொசியோ என்றவர்களுடைய வேலையும் நாளும் எனும் நூல் கிரேக்க நாகரிகம் பற்றி மிகவும் தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்றார் அதே நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தூசி டைடஸ் இவரும் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் கிரேக்கத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்தது பாரசீக ஜுத்தம் பற்றி எழுதினா எங்கட ஹரடோட்டஸ் பாருங்கள் அப்போ இலக்கிய துறையின் முன்னோடிகளாக எல்லா துறைகளும் இலக்கியம் என்று சொல்லியிருக்க வரலாறு வரும் அரசியல் வரும் கலை சார்ந்தது வரும் நாடகம் சார்ந்தது வரும் அப்போ இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட இலக்கியங்களை உலகத்திற்கு தந்தவர்கள் இந்த கிரேக்கர்கள் இப்போ இலக்கியத்துறைக்குள்ள நாங்கள் இன்னும் சில விடயங்களை சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான விடயங்கள் இங்கே கூறப்பட்டிருக்கு இன்னும் பல விடயங்களை இணைத்து சொல்லலாம் அது சில வேளை உங்களுக்கு கூடுதலாகிவிடும் என்ற அடிப்படையிலும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் நான் தகவலை தர வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் குறிப்பிட்ட விடயங்களைத்தான் குறிப்பிட்ட சில விடயங்களை இங்கே உள் வேண்டியிருக்கிறேன் உண்மையில் நாடக ஆசிரியர்கள் இல்ல கவிஞர்கள் போன்றவர்களும் இலக்கியத்துறைக்குள்ள உள் வேண்டப்படுவார்கள் கவிஞர்கள் பலர் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் கிரேக்கத்திலே நாடக ஆசிரியர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதிலையும் குறிப்பாக அரிஸ்டோ பேண்ட்ஸ் நகைச்சுவை நாடகங்கள் எழுதுவதில் மிகவும் சிறப்பானவர் இவ்வாறு ஏனைய விடயங்களை நாங்கள் இலக்கியத்துக்கு கூறலாம் சமய நம்பிக்கை இப்ப கிரேக்கர்களுடைய சமய நம்பிக்கையை எடுத்து பார்த்தா அவர்களுடைய சமய நம்பிக்கை பல்வேறு வகையா இருந்திருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒரு தொழில் இருக்கு இப்ப சில சமயங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடவுள் தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு இங்க அப்படி அல்ல கிரேக்கர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எப்படி என்றா கடவுள் ஒரு தலைவர் இருப்பார் அவர்கள நிறைய கடவுள் இருப்பினும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு தொழில செய்யணும் என்னென்னா ஒரு கடவுள் ஒரு தொழில தான் பார்க்கலாம் பல தொழில பார்க்க இல்லாதன்றது அவர்களுடைய வாதம் மற்றது கடவுள் மனித உருவம் உடையவன் ஏனென்றா உலகத்திலே இருக்கிற ஜீவராசிகளில் ஆற்றல் உடையது எது மனிதன் ஆகவே கடவுளும் மனித உருவலான் இருக்கிறார் என்பது கிரேக்கர்களுடைய வாதம் சியூஸ் எல்லா கடவுளுக்கும் தலைவராக இருந்தாலும் பல கடவுளர்களை உருவாக்கி ஒவ்வொரு நகரத்துக்கு ஒரு கடவுளை கொடுத்தார்கள் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சியூஸ் ஒலிம்பியா நகரத்தினுடைய தலைவர் அப்பலோ டெல்வி நகரத்தினுடைய தலைவர் அதீனா ஏதன்ஸ் நகரத்தினுடைய தலைவர் அப்ரோடாய் கொரிந்த் நகரத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார் இப்படி ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொறுப்பான கடவுள் இருந்திருக்கிறார் அதே நேரம் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு தொழிலும் இருந்திருக்கு ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு தொழில் சியூஸ் எல்லாவற்றிற்கும் தலைவராக இருந்தாலும் என்ன அவர் ஒலி ஒலிம்பஸ் மலையில தான் நான் இருப்பினம் எல்லா கடவுளும் ஒலிம்பஸ் மலையிலான் இருப்பினம் இப்போ ஆரம்பத்தில் தோன்றிய சமயங்கள் எடுத்து பாருங்க அப்படி தான் சொல்லுவார்கள் கடவுளுக்கு இது ஒரு மலை கொடுக்கப்படும் இப்போ இந்து சமயத்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் கைலாய மலை என்று சொல்லுவார்கள் அது மாதிரி கிரேக்கர்கள் சொன்னார்கள் ஒலிம்பஸ் மலையில தான் எல்லா கடவுளும் இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இந்த இந்து பாரம்பரியம் என்பது பழைய மரபிலிருந்து வந்ததோ என்னவோ தெரியல அந்த இந்து கடவுள் போன்ற ஒரு வழிபாட்டு முறை தான் கிரேக்கத்திலும் இருந்திருக்கு அவர்கள் அப்படித்தான் சொல்றார்கள் இப்ப இந்துக்கள் சொல்லுவார்கள் மன்மதன் காதல் கடவுள் அங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவார்கள் கிரேக்கத்தில் அப்ரோடாய்ஸ் காதல் கடவுள் இந்துக்கள் சொல்லுவார்கள் சரஸ்வதி ஞானத்தின் அதிபதி இங்க பாத்தீங்கன்னா கிரேக்கர் சொல்லுவார்கள் அதீனா ஞானத்தின் அதிபதி வர்ணன் நீர் கடல் போன்றவற்றின் அதிபதி என்று இந்துக்கள் சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரி கிரேக்கர்கள் சொல்லுவார்கள் போசிடன் கடல் தெய்வம் கிட்டத்தட்ட அந்த இந்து பாரம்பரிய மெரபொண்டு இருந்திருக்கு ஆரம்ப கால நாகரிகம் என்றதாலேயே ஒன்று தெரியல கிட்டத்தட்ட இந்து பாரம்பரியம் போன்ற ஒரு தன்மை ஒன்று இருந்திருக்கு அங்க காணப்பட்டிருக்கு சொல்லலாம் ஆகவே அப்ப இவர்கள் கடவுளர்களுக்கு மனித உருவம் கொடுத்து வழிபட்டதோடு கோயில் அமைத்து பூசை செய்து வழிபட்டிருக்கிறார்கள் பூசை செய்து பெரிய ஒரு ஆராதனைகள் செய்து வழிபட்டிருக்கிறார்கள் மற்றது கடவுளுக்குள்ள உரு உருவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் உறவு முறையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் 
கடவுளர்களுக்கு உறவு முறையும் கொடுத்து வழிபடுகின்ற வழக்கம் அங்கே காணப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சீவ்ஸ் வானத்துக்கு அதிபதி அவர் தான் கடவுளுக்கு தலைவர் அதே நேரம் ஹரானாவை எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா சீவ்ஸினுடைய மனைவி அதீனாவை எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா சீவ்ஸ் கடவுளினுடைய மகள் அப்படி அந்த உறவு முறை கொடுத்தார்கள் இப்போ சும்மா உதாரணத்துக்கு நான் இந்த கடவுளை எடுத்து சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை நினைக்கிறேன் என்னென்னா பாருங்க சிவபெருமான் உமாதேவி அம்மா என்ன அப்பா அம்மா முருகன் பிள்ளையார் அவை என்ற பிள்ளைகள் திருமால் முருகன்ற மாமனார் பாருங்க அந்த அந்த தன்மை உண்டு அங்கே காட்டப்படுது அதீனா சீஸ் கடவுளின் மகள் ஏரஸ் யுத்தத்துக்கு அதிபதி ஹரானாவின் மகன் அப்பலோ சூரிய கடவுள் அதங்கள அவர்களுடைய தொழில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போசிடன் சமுத்திரத்திற்கு அதிபதி அப்புறம் காதலுக்கு அதிபதி அப்பாருங்க அந்த உறவு பாரம்பரியம் கடவுளுக்குள்ள ஒரு உறவு முறை பின்பற்றி வழிபடுற மாதிரும் இந்த சமய நம்பிக்கையில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்தது விளையாட்டுகள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற முழு விளையாட்டுமே கிரேக்க நாரியத்திலேருந்து வந்தது ஒலிம்பிக் விளையாட்டு உட்பட ஒலிம்பிக் விளையாட்டு உட்பட முழு விளையாட்டு முறையும் கிரேக்கத்திலேருந்து கொண்டு வரப்பட்டது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தட்டறிதலாக இருக்கட்டும் குண்டறிதலாக இருக்கட்டும் நீளம் பாய்தல் உயரம் பாய்தல் எல்லாமே அதோட பாரம்பரிய விளையாட்டுகளும் அங்கே இருந்திருக்கு வில்வித்தை மல்ஜுத்தாம் ஈட்டி எறிதல் அப்படியான விளையாட்டுகளும் அங்கே இருந்திருக்கு அப்போ விளையாட்டு என்பது அங்கே ஒரு மிக முக்கியமானதாக இருந்திருக்கு ஏன் விளையாட்டை கிரேக்கர்கள் முக்கியத்துவப்படுத்தினார்கள் அங்கே சிறப்பான விளையாட்டு வீரர்களாக இருப்பவர்களை இனம் கண்டு அவர்களை என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய படையில் இணைத்து கொண்டார்கள் அதுக்காகத்தான் விளையாட்டை அவர் முக்கியப்படுத்தினார்கள் நல்லா ஓட்ட போட்டியில் ஓடக்கூடியவர் அவரை படையில் போட்டால் யுத்தத்துக்கு முன்னுக்கு அப்படி எதிரிக்கு முன்னால் பாஞ்சு போய் தாக்குவார் அல்லாட்டி எதிரி வந்தால் பின்வாங்கி ஓடுவார் வேகமாக அதுக்காவா இல்லை அதாவது மிக வேகமாக முன்னோக்கி நுழைந்து தாக்கக்கூடியவராக இருப்பார் ஈட்டி எறியக்கூடியவர் எதிரிகள் முன்னோறி வரும்போது ஈட்டியாலேயே எறிந்து நிறைய பேரை வீழ்த்தி விடுவார் சிறந்த அம்பு விடக்கூடியவர் எதிரிகள் உள்நோக்கி வருகின்ற போது அம்பு தொடுத்து அவரை அவர்களை அழிக்கக்கூடியவர் அப்படி பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு யுக்திகளை யுத்தத்துக்காக பயன்படுத்தினார் ஈட்டி எறிகின்றவர் குண்டறிகின்றவர் தட்டறிகின்றவர் இவர்கள் மூலமாக எதிரிகளை தூர தூர நின்றே வீழ்த்தி விடலாம் அதுக்காகத்தான் அந்த விளையாட்டுகளை வச்சிருந்தார் இதில் சுவாரஸ்யம் என்னென்றால் நகர அரசுகளுக்கிடையே யுத்தம் நடந்தோன்றிருக்கும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு நடைபெற திகதி வந்தவுடனே முதல் நாள் அனைத்து யுத்தங்களும் அப்படியே கைவிட்டுருவாங்க கைவிட்டுட்டு ஒலிம்பிக் விளையாட்டு நடக்கும் அந்த நேரத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று எதிரியாக யுத்தம் செய்தவர்கள் கூட ஒரே அடியாக நின்று விளையாடுவார்கள் விளையாட்டு போட்டியில் பங்கு பெறுவார்கள் யுத்த காலத்திலே முன்னுக்கு எதிரி எதிரியை சந்தித்து கொல்லுவதற்காக போர் செய்தவர்கள் இன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் நின்று தங்களுடைய விளையாட்டுக்களை செய்வார்கள் ஒலிம்பிக் முடிந்தவுடன் மீண்டும் போர் ஆரம்பமாகும் இத்தகைய தன்மை காணப்பட்டது இது கிரேக்கருடைய பண்பு அதே மாதிரி தான் நா நாடகம் பற்றி சொல்லியிருக்கையும் சொல்கிறார்கள் நாடகங்களும் கிரேக்கத்தில் நாடக போட்டிகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு இங்கே விளையாட்டு எடுத்து பார்த்தா அப்படி தான் சொல்லப்படும் அப்போ விளையாட்டுகள் மிக முக்கியமாக இருந்திருக்கு இப்போ மெரதன் ஓட்டத்தை குறிப்பாக சொல்லலாம் இப்போ மெரதன் ஓட்டத்தை பற்றி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரதன் ஓட்டம் என்பது உண்மையில் எப்படி தோன்றியது பாரசீகர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு போர் நடந்தது பாரசீகருக்கும் கிரேக்கருக்கும் ஒரு போர் நடந்தது அந்த போரில் கிரேக்கர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் எதன்ஸ் மக்களுக்கு அறிவிக்கணும் வெற்றி பெற்றாச்சு வெண்டுட்டான் பாரசீகர்களை வெண்டுட்டான் இந்த பாரசீகர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் மிக நீண்ட காலம் போர் நடந்தது அதைத்தான் ஹரடோட்டஸ் எழுதி வரலாறு வரலாற்றின் தந்தை என்ற பட்டத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார் அப்போ அந்த போரில் வெற்றி பெற்றாச்சு எதன்ஸ் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்போ உடனே தளபதி ஒரு சொல்கிறார் ஒரு வீரனை பார்த்து நீ போய் இந்த தகவலை அறிவி எதன்ஸ் மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்போ அவன் குதிரையிலேயோ அல்லது வேறு எந்த போக்குவரத்து சாதனத்தையோ பயன்படுத்தாமல் தன்னுடைய காலாலேயே ஓடி போனான் ஓடி போய் தகவலை தெரி தெரிவித்து விட்டு அவன் இறந்து போகிறான் ஆகவே அந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை நினைவு கூறும் வகையில் தான் மரதன் ஓட்டம் என்ற அந்த பேர் சொல்லப்படுது அதாவது அந்த அவன் இறந்த இடம் மரதன் என்ற இடம் அந்த இடத்தின் பேரால் தான் இன்று வரைக்கும் அழைக்கப்படுது மரதன் ஓட்டம் என்று இது விளையாட்டுக்களின் முடிவிலே வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விளையாட்டு 
ஆனால் இன்றும் சில பாடசாலைகளில் விளையாட்டுகளுக்கு இடையில் கொண்டு வந்து வைப்பார்கள் மேரதனை சில வேளை முதலாவது மேரதன் வச்சு தான் மற்ற விளையாட்டு வைப்பார்கள் அது தவறு உண்மையிலேயே மரதனோட்டத்தை உருவாக்கிய கிரேக்க நாகரிகம் குறிப்பிடுகின்றது எல்லா விளையாட்டுகளும் நிறைவடைந்த பின் மரதனோட்டம் வைக்கணும் போர் வெற்றி பெற்ற பிறகுதான் மரதன் ஓடி போய் சாகிறார் அதாவது மரதன் என்ற இடத்துல அந்த வீரன் தகவலை தெரிவித்துட்டு இறந்தவன் இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் அங்கே குறிப்பிடப்படுதுன்றது மரதனோட்டத்தை முதலே வைத்தா அந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய எனர்ஜி சக்தி அரவாசியாக குறைஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு விளையாட்டு போட்டி வைக்க அவன்ற முழுமையான திறமை வெளிப்படுத்தப்படாது ஆனால் இதை கனவேர் உணர்ந்து கொள்வதில்லை உண்மையிலேயே மரதனோட்டத்தை உருவாக்கிய கிரேக்கர்கள் சொல்கிறார்கள் மரதனோட்டம் என்பது விளையாட்டுகளின் முடிவிலே வைக்கப்பட வேண்டியது இதுதான் சரியான ஒரு விடயம் ரைட் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளையாட்டுகளில் இவர்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் என்று சொல்லப்படுது எதன்ஸில் அமைந்துள்ள ஒரு பழைய ஒலிம்பிக் விளையாட்டு மைதானம் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அங்கே நடத்தப்பட்ட விளையாட்டு நடத்தப்பட்ட இடத்தை காட்டியிருக்கிறோம் எப்படி அந்த இருக்கைகள் இருந்திருக்கு பேரண்ட் விளையாட்டு போட்டியை பார்க்குறதுக்கு வந்தவர்கள் எப்படி இருக்கக்கூடியதாக அந்த இருக்கைகள் அமைந்திரு அமைந்திருக்கு விளையாட்டு நடை நடைபெறுகின்ற இடமும் அந்த படிக்கட்டுகள் இருக்கைகள் இருக்கிறதுக்கும் உருவாக்கிறார்கள் இது கிரேக்கர்களுடைய அந்த விளையாட்டு துறைக்கு அவர்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை காட்டுது அந்த தன்மையை நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் அடுத்தது கிரேக்கர்களுடைய கலையும் கட்டிடக்கலையும் அதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கலை கட்டிடக்கலை இதிலையும் சிறந்து விளங்கியிருக்கிறார்கள் அதாவது கிரேக்கர்களுடைய அந்த கலையை எடுத்து பார்த்தால் பெரிக்லிஸ் யுகம் தொடக்கம் இந்த கிர கிரேக்கட்ட கலை வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு ஒரு பொற்காலம் என்று சொல்லலாம் சிற்பக்கலையாக இருக்கட்டும் கட்டடக்கலையாக இருக்கட்டும் ஓவியக்கலையாக இருக்கட்டும் மிகவும் சிறப்பான ஒரு வளர்ச்சி காணப்பட்டிருக்கு கலை இப்போ கலைகள் மிகவும் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்தது இந்த கிரேக்க நாகரிகத்தில் என்பது பல்வேறு ஆய்வாளர்களும் சொல்லினோம் நாங்கள் அதை நேரமும் பார்க்கல நான் சில படங்கள் இப்போ ஸ்லைட்ஸ் காட்டுவேன் கிரேக்கர்களுடைய கலையை வியந்து போற்றாதவர்களே இல்லை அற்புதமான கலைப்படைப்புகளை உருவாக்கியவர்கள் இவர்களுடைய அந்த கட்டிடக்கலையை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய கட்டிடக்கலையை நாங்கள் மூன்றாக பிரிக்கலாம் டோரிக் கலைமரவு கொருந்திய கலைமரவு அயோனிய கலைமரவு என்று மூன்றாக வகுக்கலாம் இந்த மூன்றும் மூன்று வெவ்வேறு வகையானவை இந்த கிரேக்கர்கள் கட்டிடங்களை அமைக்கின்ற போது அற்புதமான யுக்திகளை கையாண்டார்கள் அதாவது கொஞ்சம் தாழ்வான இடங்களில் இருக்கின்ற மக்கள் தங்களுடைய வீடுகளை மேடை அமைத்து அமைத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் மழை காலங்களில் மழை பெய்து வெள்ளம் வீடுகளுக்கு வந்துடக்கூடாண்டு உயர்வான மேடை அமைத்து அதில் வீடு கட்டியிருக்கிறார்கள் அதே வேளை மலைப்பாங்கான இடங்களில் இருப்பவர்கள் தரை மட்டத்திலேயே வீட்டை கட்டியிருக்கின்றார்கள் மலை உச்சிகளை குடைந்தும் வீடு கட்டியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் காலத்தையும் இயற்கை சூழ்நிலையையும் நிலத்தினுடைய தன்மையையும் தட்ப வெட்ப நிலையையும் அடிப்படையாக கொண்டு கட்டிடங்களை உருவாக்குவதில் கிரேக்கர்கள் மிக சிறந்த நூதனமான சிற்பிகளாகவும் கட்டிட வல்லுநர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர் பாருங்க பார்த்தீனன் ஆலயம் எவ்வளோ உயரமாக இருக்கின்ற பார்த்தீனன் ஆலயம் பார்த்தீனன் ஆலயம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கு எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கு இப்போவே இவ்வளோ வடிவாக இருக்கண்டா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ வித கூரைகளோட பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும் எவ்வளோ உயரமானது இதுக்குள்ளே போய் நீ கேட்க அது மிகவும் இனிமையாக காற்றெல்லாம் வீசக்கூடியதாக இருக்கும் அமைதியாக இருந்திருக்கும் அப்படியான அந்த தன்மை அங்கே காட்டப்படுகின்றது படிக்கட்டுகளாக இருக்கட்டும் தூண்களாக இருக்கட்டும் கூரைகளாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்றிலேயுமே கலை நயத்தை காட்டினார்கள் அதனால் கிரேக்கர்கள் மிகவும் சிறந்த கலைநுட்பம் உடையவர்களாக விளங்கினார்கள் கிரேக்க கலை தொடர்பாக பல்வேறு திறமைகளை வெளிப்படுத்திய கிரேக்கர்களால் க கிரேக்கர்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ உதாரணமாக ஜானை தந்தம் மற்ற தங்கத்தால் செய்த சிலை போன்றவற்றை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் ஜானை தந்தம் தங்கம் போன்றவற்றால் சிலைகள் சிற்பங்கள் செய்கின்ற மரபும் கிரேக்கர்களிடையே காணப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அதீனாவின் சிலை சியூஸ் கடவுளின் சிலை இதை விட கணக்க சொல்லலாம் அப்பலோக சிலை வச்சுருந்திருக்கிறார்கள் ஆர்எஸ் தெய்வத்துக்கு சிலை வச்சுருக்கின்றார்கள் அப்படி நிறைய சிலைகளை அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் சிலைகள் ஒவ்வொன்றும் அற்புதமானது இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல கடவுள் மனித உருவில் உடையவன் அதே நேரம் அவன் ஆற்றல் உள்ளவன் ஆற்றல் உள்ளவனே அழகில்லாமல் இருக்க வேணும் எங்களுக்கு நினைச்ச உருவத்தில் மாறுற சக்தி இருந்தால் நாங்கள் அழகான உருவத்தில் நான் தெரிவோம் அதை தான் கிரேக்கர்கள் சொல்கிறான் ஆற்றல் உள்ளவன் ஏன் அழகில்லாமல் இருக்க வேணும் கடவுளுக்கு நினைச்ச ஒன்று நினைச்ச உருமாறக்கூடியவர் கடவுளுக்கு நினைச்ச செல்வம் கிடைக்கக்கூடியவர் ஆகவே அவர் அழகான உருவமுடையவர் 
நிறைய நகைகள் அதாவது அழகான நகைகள் அணிந்திருப்பார் அழகான ஆடைகள் அணிந்திருப்பார் என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆகவே அழகிய உருவங்கள் அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக இந்த சிற்பங்களை எடுத்து பார்த்தா தசை எலும்பு எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி அந்த சிற்பங்களை உருவாக்கியிருப்பார்கள் சிற்பக்கலை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஏன்னா பெண்களினுடைய உருவமாக இருந்தால் அழகானதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் இந்த சிற்பக்கலைக்கு கடவுள்ண்ட உருவத்தை காட்டிக்க அழகானதாக காட்டினார்கள் மனிதனுடைய உருவத்தை காட்டுக்கையும் அழகானதும் காட்டினார்கள் எளிமையானதும் காட்டினார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த கலைகளை எடுத்து பார்த்தால் ஒரு இயற்கை தன்மையும் இருந்தது சிற்பக்கலையில் அப்போ அந்த இயற்கை அம்சங்களோடு சேர்ந்ததாக கலைகளை வெளிப்படுத்துகின்ற இயல்பு இருந்தது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா குத்துச்சண்டை வீரன் பருதி வட்டம் வீசுபவன் போன்றவருடைய உருவங்களை எடுத்து பார்த்தா அற்புதமான ஒரு படைப்பு ரியாலிட்டி அதாவது உண்மைத்தன்மை அங்கே இருக்கும் எந்த ஒரு வகையிலையும் மெருகூட்டல் அல்லது போனால் கற்பனை அதுகளெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவு அதான் அந்த கிரேக்க கலையினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அந்த நேர்மைத்தன்மை அதீனா தேவதையினுடைய உருவத்தை பாருங்கள் அந்த காலத்து போர்க்கால போர் போருக்கு தேவையான அந்த ஆயுதத்தோடு ஒரு அழகான பெண் அழகிய ஆடை அணிந்திருப்பார் ஒரு கிரீடம் வைத்திருப்பார் அப்போ அங்கே காட்டப்படுற கடவுளர்கள் எல்லாம் அழகாகத்தான் இருப்பினும் அங்கே அசிங்கமாக எந்த ஒரு கடவுளும் இருக்க மாட்டார் என்னோட கடவுள் அற்புதமானவர் அவருக்கு சகல சக்தியும் இருக்கு என்ற தன்மை அங்கே காட்டப்படுற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் பருதி வட்டம் வீசுகின்ற ஒருவருடைய உருவம் அடுத்தது குத்துச்சண்டையில் ஈடுபடும் அல்லது மல் ஜுத்தத்தில் ஈடுபடும் இரண்டு ஆண்களினுடைய உருவம் அந்த தசை திரட்சி எலும்புகள் தெரியுது பாருங்கள் நான் விளங்கப்படுத்த குறிப்பிட்டேன் எலும்பு தசை சரியாக தெரியும் என்று சொல்லி ஒரு பருதி வட்டம் வீசேக்க ஒருவருடைய தசை எப்படி திரட்சி அடையுமோ அது அங்கே காட்டப்படுது குத்துச்சண்டையில் ஈடுபடைக்க எவ்வாறு அவர்களுடைய உடல் அமைப்பு இருக்குமோ அது அங்கே காட்டப்படுது இது இந்த ரியாலிட்டி உண்மைத்தன்மை வாய்ந்ததாக அது அமையுது அடுத்தது பாருங்கள் டயனோஸ் நிசியின் என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அந்த கலைப்படைப்பு அந்த கிரேக்க சொற்கள் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஜோசிக்க தேவையில்லை அந்த ஓரளவுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் சரியாக வந்தால் சரி அதாவது உச்சரிப்பு ஓரளவு சரியாக இருந்தால் சரி நாடக அரங்கின் கதிரைகளில் காணப்படும் கலை நிர்மாணங்கள் என்ன இப்போ அங்கே பாருங்கள் அந்த கட்டிடத்தில் நாடக அரங்கில் காணப்படுற அந்த கதிரைகளில் காணப்படுகின்ற கலை நிர்மாணம் அந்த கதிரையில் நா நாங்கள் இருந்து பார்க்குற கதிரையை கூட அவர்கள் அந்த ஆள் சுமக்கிற மாதிரி ஆக்கள் அதில் நிற்கிற மாதிரி ஆண்கள் பெண்கள் நிற்கிற மாதிரியான சிற்ப வேலைப்பாடுகள் அங்கே காட்டப்படுகின்ற தன்மை அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது டயோனியஸியஸின் நாடக அரங்கம் நான் ஒரு நாடகம் நடக்கேக்க இருந்து அமர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிமுறையான படிக்கட்டுக்கள் மிகவும் அழகான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நாடகத்தை கண்காணிக்கக்கூடியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது தூண்கள் தூண்களை பாருங்க பெண்கள் தலையில் அந்த பெரிய கட்டிடத்தை தாங்கி இருக்கிற மாதிரி காட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த பெண்களார் தூண்கள் அப்போ பாருங்க ஒரு தூணை கூட பெண் உருவத்தில் உருவாக்கினார்கள் இதில் விசேடம் என்னென்னா அதில் காட்டப்படுகின்ற அந்த பெண்களினுடைய உருவம் அந்த கட்டிடத்தை தாங்கி இருக்கின்ற அந்த பெண்களுடைய உருவம் அவ்வளவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு இது கையால் செதுக்கப்பட்டது அவ்வளவும் பாருங்க செதுக்கப்பட்ட சிலைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது வேற இது அவ்வளவும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த சிற்ப கலைஞர்களுடைய திறமையை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரியான உருவங்களை செதுக்குகின்ற ஆற்றல் தொழில்நுட்பம் மூளை அதாவது அறிவு போன்றன அங்கே காணப்பட்டிருக்கின்றன பாருங்கள் அந்த தூண்களை கூட அந்த அழகான பெண்களாக அதை வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள் அது அங்கே அவர்களுடைய அந்த கலை நயத்தை எடுத்து காட்டுது பாருங்கள் மட்பாண்டங்கள் நாணயம் என்பனவும் இந்த ஓவியங்களுடனான சுவர் நிர்மாணம் என்று சொல்லி காணலாம் அங்கே நாங்கள் ஆய்வில் பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் அந்த கூசா என்று சொல்லுவீங்க வீடுகளில் தண்ணி வைக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுறது அந்த அமைப்பு மட்பாண்டங்கள் அந்த மட்பாண்டம் கூட வடிவாக இருக்கணும் என்றுட்டு அதில் ஓவியங்கள் திருட்டியிருக்கார்கள் நிகழ்வுகள் அல்லது பூக்கள் அல்லது மீன்கள் அல்லது மிருகங்கள் அல்லது மனிதர்கள் அல்லது குடும்பம் போன்றவற்றை காட்டியிருக்கிறார்கள் இதான் அந்த கிரேக்கருடைய கலைப்படைப்பில் ஒரு மிக நுட்பமான தன்மையை காட்டுது அடுத்தது பாருங்க கிரேக்கத்தில் காணப்பட்ட பல்வேறு அடையாளங்கள் நவீன உலகிலும் அரசியல் சின்னங்களாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சில சின்னங்களை அவர்கள் தந்தவர்கள் எடுத்துக்காட்டு கழுகும் பாம்பும் சின்னம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஒரு சின்னம் அப்போ இந்த சின்னம் வந்து பிற்காலத்திலேயும் பல நாடுகளில் அரசர்கள் அதை 
பாதித்திருக்கிறார் அப்ப இவ்வாறு சிறந்த பல கலைப்படைப்புகளை அரசியல் சிந்தனைகளை தந்தவர்கள் என்ற வகையில் கிரேக்கர்கள் எங்களுக்கு முக்கியமானவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் மாணவர்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வதே எனது நோக்கம் இந்த பாட பிறப்பு உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தேவையான விடயங்களை உள்ளடக்கி நான் விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன் என்று நம்புகின்றேன் ஒரு சில வினாக்களை உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு இந்த சந்தேகங்கள் சிலது தீர்க்கப்படலாம் அதுக்காகத்தான் வினாக்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது பாருங்கள் இந்த பொருத்தமற்றது என்று சொல்லி தருவார்கள் என்ன சில வேளையில் முதல் ஐந்து வகையில் பரீட்சைக்கு வரும் பரீட்சை நோக்க என்றதை விட இதை இனம் கண்டுகொள்வது எவ்வாறு என்பதை காட்டலாம் இந்த ஐந்து விடயங்கள் அங்கே தரப்பட்டிருக்கும் அதில் ஒன்று பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் தேலிஸ் பாருங்கள் தேலிஸ் அனெக் அனெக்சிமிண்டர் வேர்ஜில் பைதஹாரஸ் ஆக்கிமிடிஸ் அஞ்சு பேர் தரப்பட்டிருக்கு இதில் ஒருவர் பொருத்தம் பெற்ற பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அஞ்சு பேர்கள் ஒரு ஆள் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அவர் யார் என்ன இனம் கண்டு அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த இலக்கத்தை போடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேலிஸ் அனெக்சிமிண்டர் வேர்ஜில் பைதகரஸ் ஆக்கிமிடிஸ் இதில் தத்துவவியலாளர்கள் தரப்பட்டிருக்கு தேலிஸ் அனெக்சிமிண்டர் பைதகரஸ் ஆக்கிமிடிஸ் இவர்களெல்லாம் தத்துவம் கணிதம் போன்றவற்றோடு சம்பந்தப்பட்டவர் வேர்ஜில் ஒரு கவிஞர் ஆகவே கவிஞர் என்ற வகையில் அவர் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார் இவர்களுக்குள்ள அவை மூன்று என்ற இலக்கத்தை இதுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டீங்கன்னா சரியான விடையாக இருக்கும் இது ஏன் இவ்வாறான வினாக்கள் வருகின்றன என்றால் அந்த இனம் கண்டு கற்பதற்காக நீங்கள் கவிஞரார் சிந்தனையாளரார் கணிதவியலாளரார் என்பதை இனம் காண்பது இனம் காண்பதற்காக இவ்வாறான வினாக்கள் தரப்படுகின்றன சரியான விடையின் இலக்கத்தை அடைப்புகள் எழுதுக அது உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது அதீனிய ஜனநாயகத்தின் தந்தை எனப்பட்டவர் கிளஸ்தனிஸ் அப்போ நீங்கள் முதலாவது என்று சொல்லி இந்த பிராக்கெட்டுக்கு போட்டிங்கன்னா விட சரியானதாக இருக்கும் அடுத்தது பொருத்த பொருந்தாத சோடினை இனம் காணுதல் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த இடப்பக்கத்துக்கும் வெள்ளப்பக்கத்திலையும் தரப்பட்டிருக்கிற விட பொருத்தமாக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் சோக்ரடிஸ் நல்லொழுக்கமே அறிவாகும் என்றது அவருடைய கருத்து சரி ஹிப்போக்ரடிஸ் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு இயற்கையான காரணம் உண்டு என்ற கருத்தை சொன்னவர் ஹிப்போக்ரடிஸ் பிளேட்டோ தத்துவ ஞானி அல்லது தத்துவ சிந்தனை அரிஸ்டோட்டில் மனிதன் அரசியல் விலங்கு மாக்கிய வலியும் மேலே கிரேக்கத்துக்கு வரவே மாட்டார் கண்ட உடனே நீங்கள் பொருத்தம் இல்லைன்னு பார்ப்பீங்கள் அது மறுமலர்ச்சிக்குரியவர் அவற்றை கருத்தும் பிழைக்குது மனிதன் சுதந்திரத்தோடு பிறக்கின்றான் என்ற கருத்து அல்ல அவருடைய கருத்து மனிதன் சிங்கத்தையும் நரியையும் போல மாற வேண்டும் அரசன் ஒருவன் அரசன் ஒருவன் மனி சிங்கத்தையும் நரியையும் போல இருந்தால் தான் ஆட்சி செய்யலாம் என்றது அவருடைய வாதம் அப்போ இது பிள்ளை அப்போ அஞ்சாவது வேற சரிதானே அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஒய் நிரல் பொருத்துறது இது பாருங்க நான் ஏற்கனவே தான் தன் கடவுளர்கள் அந்த கடவுளர்களை வச்சு நீங்கள் இதன்றது உதாரணத்துக்கு தரப்படுகின்ற வினாக்கள் அதில் பாருங்க சியூஸ் சியூஸ் அண்டேக்க சியூஸ் எங்கே வருவார் அவர் காத தெய்வமா இல்லை மதுபான தெய்வமா இல்லை கடற் தெய்வமா இல்லை வானத்தின் தெய்வம் வானத்தின் அதிபதி அப்போ டி அப்போ முதலாவது டி வேற வேணும் அதீனாயார் ஞானம் போர் என்பவற்றின் தெய்வம் அப்ரோடைசார் காதலின் தெய்வம் டயனியஸ் ஆர் அவர் ஒரு மதுபான தேவதை அப்போ இது இதுக்கு பொருந்தக்கூடியது இதை என்று கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு அதுக்குரிய விடைய நீங்கள் பிராக்கெட்டுக்கு போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அடுத்தது கிரேக்க காலத்தில் கீழ் வரும் துறைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களினை விளக்குகன்னு சொல்லி சில வேளை செகண்ட் அதாவது அந்த வினாக்கள் வந்து பாரிய வினாக்களாக பதினாறு மார்க்ஸ் எட்டு மார்க்ஸுக்கு வரைக்கும் இப்படியான வினாக்கள் வர்றது இப்படியான வினாக்களை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு கற்றுக்கொள்கிறதன் மூலம் கிரேக்கம் பற்றிய முழுமையான அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுது அரசியல் அரசியல் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினா அதை வச்சு எழுதினீங்கன்னா சரி கலை கலை அண்டைக்க சிற்பம் கட்டிடம் ஓவியம் போன்ற கலைகளை சொல்லணும் தத்துவம் அண்டைக்க அரிஸ்டோட்டில் பிளேட்டோ தேலிஸ் போன்ற அறிஞர்களை வச்சுக்கொண்டு எழுதணும் கிரேக்க நகர அரசுகள் பற்றி யாராக அடுத்த கேள்வியாக இப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆகவே இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வினாக்கள் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விடை அளிக்கின்ற முறைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் பூரணமான ஒரு தன்மையை இந்த கிரேக்க நாகரீகத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்தாக உள்ளது ஆகவே பிள்ளையிலே இவ்வாறு கிரேக்க நாகரிகம் பற்றிய உங்களுக்கான ஒரு தெளிவூட்டல் நிகழ்வாக இந்த பாடப்பரப்பை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியுள்ளேன் இது பற்றிய விடயங்களை நீங்கள் ஆசிரியர் கை நூலில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதனை விட கிரேக்க நாகரிகம் பற்றிய விடயங்களை நீங்கள் தேடி அறிய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நாகரிகங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் என்ற ஒரு பாட புத்தகம் இருக்கின்றது பேராசிரியர் சத்தியசீலன் சாருடையது அதை பார்க்கலாம் 
அதை விட எங்களுடைய அருந்தவராய சருடைய ஐரோப்பிய வரலாறு புத்தகத்தை நீங்கள் ஆராயலாம் அல்லது போனால் அனுமந்தன் என்ற ஒரு இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதிய ஐரோப்பிய நாகரிகங்கள் பற்றிய ஒரு புத்தகம் இருக்குது நீங்கள் இதுகளை மேலதிகமாக தேடி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த விளக்கம் காப்போத உயர்தரத்தை பொறுத்தளவில் போதுமானது நீங்கள் மேலதிக விளக்கங்களை பெற விரும்பினால் நான் கூறிய புத்தகங்களையும் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்து வாசித்து அறிந்து கொள்ளலாம் மற்றும் ஒரு நிகழ்விலே உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பிள்ளைகள் Thank you.